எப்பயுமே அஞ்சு விஷயம் அஞ்சு விஷயம் வீடியோ பண்ணி எனக்கே அரண்மனை படத்தை அஞ்சு வாட்டி பார்த்தா மாதிரி சம போரிங்கா இருக்கு சோ இன்னைக்கு சம டிஃபரெண்டா சம எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ஒரு வீடியோ பண்ண போறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ முடிஞ்ச உடனே மறக்காம கீழே இருக்க லைக் பட்டன் அழுத்திருங்க ஏன்னா நீங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சிடும் நான் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஒன்னுத்துக்கும் இன்னொன்னுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத இரலவென்டான பன்னெண்டு விஷயங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் நான் தான் ரிஷி வெல்கம் டு ரிஷிபீடியா நம்ம கன்னியாகுமரியில ஒரு சர்ச்ல ஜீசஸ் சிலையோட கால இருந்து சொட்டு சொட்டா தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது நடந்த உடனே ஆச்சரியத்துல இத பாக்கிறதுக்காகவே பெரிய பெரிய கூட்டமா ஆளுங்க அந்த சர்ச்சுக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க வந்தவங்க அது ஜீசஸ் சிலையில இருந்து வர்றதுனால அது ரொம்ப புனிதமான தண்ணின்னு சொல்லி எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறமா என்னதான் இதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்தப்போ அந்த சர்ச்சோட டாய்லெட் பைப் ஒண்ணு உடஞ்சு அந்த தண்ணி தான் இங்க லீக் ஆயிருந்திருக்கு இங்கிலாந்துல ஒரு நர்ஸ் கூட வேலை செய்யறவர் அவரோட சின்ன வயசு போட்டோவை எடுத்துட்டு வந்த அப்போதான் இவங்க இருபத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெலிவரி பண்ண குழந்தை தான் இப்ப இவங்க கூடயே வந்து மேல் நர்ஸா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு தெரிஞ்சிருக்கு முகமது சால்படின்னு நேபாள்ல இருக்கிற ஒரு ஃபார்மர் அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டு இருந்திருக்காரு திடீர்னு ஒரு நல்ல பாம்பு வந்து அவரை கட்சிட்டோடனே பயத்துல பதட்டத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த பாம்பு எடுத்து இவர் திரும்ப கட்டிட்டு இருக்காரு அப்புறமா தான் இவரு பொழைச்சிட்டாரு அந்த பாம்பு செத்துருச்சு பில் மார்கன் ஆஸ்திரேலியால இருந்த ஒருத்தர் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அவர் செத்துட்டாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா பதினஞ்சு நிமிஷத்துல அவரோட ஹார்ட் திரும்ப துடிக்க ஆரம்பிச்சு மெடிக்கல் மிராக்கல் மாதிரி திரும்ப உயிரோட வந்துட்டாரு திரும்ப உயிரோட வந்ததுனால அதை செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக பில் ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்டை வாங்கி ஸ்கிராச் பண்ணிருக்காரு அதுல இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு கார் அவர் வின் பண்ணிருக்காரு இதை கேட்ட உடனே என்னன்னா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு தடவை லக் அடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவரை பேட்டி எடுத்தப்போ அவங்க எதிர்க்க செஞ்சு காட்டுறதுக்காக இப்படிதாங்க நானும் ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்டை ஸ்கிராச் பண்ணு அப்போ ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கி ஸ்கிராச் பண்ணிருக்காரு அதுல ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வின் பண்ணிருக்காரு நானும் போய் லாட்ரி டிக்கெட் வாங்க போறேன் தமிழ்நாட்டுல லாட்ரி டிக்கெட் இல்லையா நார்த் அமெரிக்கால ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வந்தப்போ உங்களுக்கு கேன்சரோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கு இன்னும் ஆறு மாசம் தான் நீங்க உயிரோட இருப்பீங்கன்னு அவர் போன ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த மூணு டாக்டர்ஸும் சொல்லிட்டாங்க அப்புறமா பத்து வருஷம் கழிச்சு இவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கிராஸ் பண்ணும் போது நீங்க நான் ஆறு மாசம் தான் இருப்பேன்னு சொன்னீங்க நான் பத்து வருஷம் இருக்கேன் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனப்போ இவர் அட்டன் பண்ணி ஆறு மாசம் தான் இருப்பேன்னு சொன்ன மூணு டாக்டர்ஸுமே செத்துட்டு இருந்தாங்க உலகத்திலேயே பெரிய ட்ரக் லார்ட் அதாவது வடிவேல் சொல்ற மாதிரி சொல்லணும்னா போதை பொருள் வித்து சம பணக்காரா இருந்தவர் தான் பேப்லோ எஸ்கோபார் அவர்கிட்ட நிறைய பணம் இருந்துச்சு எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் தப்பான வழியில சம்பாரிச்ச பணம்ன்றதுனால பேங்க்ல போட முடியாது எங்கேயாவது பதுக்கிதான் வைப்பாங்க அப்படி வைக்கும் போது ஒரு வருஷத்துக்கு எலிங்க கடிச்சு ஏழுநூறு கோடி ரூபாய் அவருக்கு லாஸ் ஆச்சான் டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல ஜப்பான்ல இருந்த ஒரு ஜூல இந்த ஹைனாஸ் பாக்கிறதுக்கு நரி மாதிரியே இருக்கும்ல அதுங்க எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ அதுங்களை எப்படியாவது பாப்புலேட் பண்ணோன்றதுனால ரெண்டு ஹைனாஸ பிடிச்சி ஒரு கேஜில போட்டு எப்படியாவது குட்டி போட வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க நாலு வருஷம் கழிச்சுதான் அந்த ரெண்டு ஹைனாஸ்மே ஆம்பல ஹைனாஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருக்கு செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவனா டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல சைனால ஒருத்தர் அவர் ஒன் சைடா லவ் பண்ணிட்டு இருந்த பொண்ணுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் ஐடியா பண்ணப்போ டென் தௌசண்ட் ரோசஸ் பத்தாயிரம் ரோசஸ் ஒரு கவுனா ஸ்டிச் பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறமா லவ்வே சொன்னாராம் அவங்களும் ஓகே சொல்லிட்டாங்களாம் இது தெரியாம பல நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சைனால கல்யாணம் ஆன ஒரு கப்புல் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உக்காந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த போட்டோ எல்லாம் ரெண்டு பேரும் பார்த்துனே இருக்கும் போது கல்யாணத்துக்கு பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு எடுத்த போட்டோல பின்னாடி தூரத்துல இந்த பையனும் இருந்திருக்கான் ஆனா ஃபேக்ட் என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாருன்னே தெரியாது நானும் போய் என் சின்ன வயசு போட்டோலாம் பார்க்க போறேன் பின்னாடி யாராவது இருக்காங்களான்னு நம்ம இந்தியால ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் காலையில ஒர்க் பண்ணாதப்போ அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தப்போ அதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட்டு போன எலி பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய கடிச்சு பீஸ் பீஸா காலி பண்ணிருக்கு பொதுவா ஃபாரின் எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ்
ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒரு புவர் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு அஞ்சு வயசு சின்ன பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு பேண்ட் வேணும் ஷூ வேணும் பார்பி டால் வேணும்லாம் ஒரு பேப்பரில் எழுதி பலூனில் கட்டி பறக்க விட்டுட்டு இருக்கு அந்த பலூன் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி கேலிஃபோர்னியாவில் ஒரு ஃபேமிலி கிட்ட கிடைச்சி அவங்க இந்த கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கி இந்த பொண்ணுக்கு அமைச்சிருக்காங்க இந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா சாண்டா கிளாஸ் தான் வாங்கி தந்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணும் இன்னும் வரைக்கும் சாண்டா தான் அந்த பொண்ணு கிஃப்ட் அமைச்சுன்னு நம்பிட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்து அமெரிக்கால மட்டும் கண்ணை வெக்க தெரியாம வச்சு அவங்களோட பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல சுடக்கூடாத இடத்துல சுட்டுக்கிறவங்க மட்டும் பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஃபேக்ஸையும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் அழுத்தி லைக் பண்ணிடுங்க ரிஷ் கேன் ஃபார் லைஃப் பில் மார்கனுக்கு மூணு தடவை அடிச்சிச்சு லாட்ரி பில்லு மறக்காம அழித்திருங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லு நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து புது வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும்